മത്തൈയുടെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം സ്നാപക യോഹന്നാൻ മരുഭൂമിയിലാണ് മരുഭൂമിയിലായിരിക്കുന്നവൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ജനക്കൂട്ടം മുഴുവൻ വരുന്നത് എന്നാൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവർ വരുന്നത് ജെറൂസലം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ നഗരത്തിൽ നിന്ന് യൂതയ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പോരാ യോർദാൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ മരുഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകത കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മരുഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്നാപകനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ഒട്ടക രോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം വെട്ടുക്കിളിയും കാട്ടുതേനും ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മിനിമമായ വസ്ത്രം ഏറ്റവും മിനിമമായ ഭക്ഷണം ഇതാണ് മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെയെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നവൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തങ്ങളുടെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് അവർ നീങ്ങുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മിതത്വത്തിലേക്കാണ് അവർ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ സത്തയിലേക്കാണ് തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൽ നിന്നും തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സ്വത്വത്തിലേക്കാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരമൊരു മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കായിട്ടാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഇന്ന് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവൻ്റെ ശബ്ദം മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവുക സമ്പത്തിൻ്റെയും സമ്പാദ്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യന് എപ്പോഴും അതിനോട് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പ്രലോഭനവും സ്വഭാവവും ഉണ്ട് ഈയിടെ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അയാൾ ഏറെക്കാലമായിട്ട് ന്യൂസിലൻഡിലാണ് വീട് മാറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ന്യൂസിലൻഡിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് ബാഗുമായിട്ടാണ് വന്നത് ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലോറി നിറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക സ്വരുക്കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പത്തിൽ നിന്നും ആഡംബരങ്ങളിൽ നിന്നും തൻ്റെ സ്വത്വത്തിലേക്ക് സച്ചയിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാണ് യോഹനാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നവരോട് സ്നാപകൻ പറയുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ മെറ്റാനോയ്യത്തെ മനസ്സ് മാറുവിൻ ചിന്താരീതി മാറുവിൻ ജീവിത രീതി മാറുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രീക്ക് പദത്തിൻ്റെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ഹീബ്രു പദമുണ്ട് അത് ഷൂബ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചു പോവുക ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത് നിൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിൻ്റെ സ്വത്വത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണം നിൻ്റെ സമ്പന്നതകളിൽ നിന്നും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഭാവങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ പോകണം നിൻ്റെ സമ്പത്തുകളിൽ നിന്നും നിൻ്റെ സ്വത്വത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സ്നാപകൻ ഇന്ന് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ താതാത്മ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ പണം നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ് പറമ്പ് നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ് സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യമാണ് ഈ സമ്പാദ്യങ്ങളോടൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് വരാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതിനെ ചുരുക്കമായിട്ട് ഭാരതീയ രീതിയിൽ പറയുന്നത് നാമരൂപങ്ങളെന്ന എൻ്റെ നാമവും എൻ്റെ രൂപവും എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ ആകാരവും ഇതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഞാനല്ല ഒന്നോർത്ത് നോക്കിക്കുക നമ്മുടെ സമ്പാദ്യങ്ങൾ പണവും പറമ്പും എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാന സമ്പാദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയതാ ജനിക്കുമ്പോൾ രണ്ടേ മുക്കാൽ കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശിശുവാണ് വളർന്നിന്ന് അറുപതും എഴുപതും എൺപതും കിലോയായി വന്നിരിക്കുന്നത് സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ ഈ ശരീരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടിയ മനസ്സും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അകലം പാലിക്കാനാണ് സമ്പാദ്യങ്ങളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാതെ താതാത്മ്യപ്പെടാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരകലം പാലിക്കാനാണ് മരുഭൂമിയിലെ സ്നാപകൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാനാണ് സ്നാപകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സമ്പാദ്യങ്ങളോട് ഒരകലം പാലിക്കുന്നവനെ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു
പക്ഷേ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യവസ്ഥ അയാൾ വെച്ചു അതായത് എനിക്ക് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു മുറി വേണം ആ മുറിയിൽ മറ്റാരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല ഓ രാജാവ് ചോദിച്ചു അതാണോ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മുറി അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് തന്നെ തരാം കൊടുത്തു ഇയാൾ സജീവോദ്ധമനായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു അങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഇയാൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പ്രധാന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ രാജാവിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ ഉപദേശം ഇവയാളുടെ ഉപദേശത്തിലും ഭരണ നൈപുണ്യത്തിലും രാജ്യം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ചു പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇയാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുറി കയറി അടച്ചിരിക്കും കുറേ നേരം ഇത് പല ആവൃത്തി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ടാരത്തിലുള്ള പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുശുകുശുപ്പായി ഇയാൾ എന്തിനാണ് അകത്ത് കയറുന്നത് ഇയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ ചാരനാണ് അങ്ങനെ പല കിംവദന്തികൾ പരക്കാൻ തുടങ്ങി അവസാനം രാജാവ് ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങ് മുറിയിൽ കയറി ചെയ്യുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള വ്യവസ്ഥ മറക്കരുത് അതെൻ്റെ രഹസ്യമാണ് അതിനകത്ത് ആരും കൈകടത്താൻ പറ്റില്ല രാജാവ് പിന്മാറി പക്ഷേ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇയാളില്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവർ മുറി തുറന്ന് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ശൂന്യമായ ഒരു മുറി കിടക്കാൻ ഒരു കട്ടിലും കിടക്കയും പോലുമില്ല ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ തൂക്കിയിരുന്ന ഒരു ജീർണ വസ്ത്രം അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭിക്ഷാപാത്രം ഒരു പുറത്തിറങ്ങി പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇയാൾ വരുന്നത് ഇയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുറി നിങ്ങൾ പ്രവേശിച്ചു അല്ലേ രാജാവും വിവരം പറഞ്ഞു ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രാജാവ് അവസാനമായിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് അങ്ങ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ മുറിക്കകത്ത് കയറി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ വസ്ത്രങ്ങളും ആടെ ആഭരണങ്ങളും ഞാൻ അഴിച്ചു വെക്കും എന്നിട്ട് ജീർണ വസ്ത്രം ഞാൻ ധരിക്കും ഒപ്പം കയ്യിൽ ഭിക്ഷാപാത്രം എടുക്കും എന്നിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ട തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് ഞാനൊരു ഭിക്ഷുവാണ് എല്ലാം സ്വീകരിച്ചവൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വീകരിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത് എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭിക്ഷുവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ശരീരവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അതാണ് ഈ ജീർണ വസ്ത്രം ഞാനൊരു പതികനും ഭിക്ഷുവുമാണ് ഈ ബോധത്തിലേക്ക് സ്വത്വബോധത്തിലേക്ക് എന്നെ തന്നെ ഉണർത്തിയിട്ടേ ഏതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഇതാണ് സത്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന പണമല്ല അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടേണ്ട പറമ്പല്ല അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടേണ്ട എനിക്ക് ഈ സമൂഹം തരുന്ന സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അച്ഛന് മെത്രാന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ ഇതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ സ്ഥാനമാനങ്ങളും കടന്നു പോകും എന്തിന് ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ ശരീരവും കടന്നു പോകും മനസ്സല്ല അതും മരണത്തോടെ ഇല്ലാതാകും മരണത്തോടെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഒന്നുമായിട്ട് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യരുത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കരുത് താതാത്മ്യപ്പെടരുത് അതിൽ നിന്നും അകലാനാണ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്ന യോഗ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാരെ സ്നാപകൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്നാപകൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു കുളിപ്പിക്കുകയാണ് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് പലതും കഴുകി കളയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കഴുകി കളയപ്പെടലിനാണ് വിധേയമാകേണ്ടത് യോഗ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യം ഓർക്കണം നിങ്ങൾ മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവിൻ നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി തീയിലെറിയപ്പെടും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനാ പറയുന്നത് എന്താണ് യോഹനാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം അത് ദേ കുളിക്കുന്നവൻ സ്നാനപ്പെടുന്നവൻ കഴുകി കളയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് മിച്ചം നിൽക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല ഫലം അത് അന്ന് കുളിച്ചു കയറിയവരിൽ ഒരുവന് മാത്രമാണ് ആ ഫലത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് വന്നത് യേശു അവൻ എന്താണ് വന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം അതാണ് ഫലം ക്രിസ്തുവാണെന്നുള്ള അവബോധം അതാണ് ഫലം ഇതാണ് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വത്വബോധം മരുഭൂമിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന സ്നാപകൻ നമ്മളെയും ഇതിനാ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിൻ്റെ സമ്പന്നതകളും സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക അകലം പാലിച്ച് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നുള്ള സ്വത്വബോധത്തിലേക്ക് വരിക അത്തരമൊരു സ്നാനത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണരുന്നതാണ് ഈ സ്വത്വബോധം നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പണവും പദവിയും നിനക്കുള്ള ആദരവുകളും ഒന്നുമല്ല അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നിൻ്റെ ശരീരത്
എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ തരേണമേ എൻ്റെ സമ്പാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പന്നതകളിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരാനാ സ്നാപകൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണെന്നുള്ള സ്വത്വബോധത്തിലേക്ക് ഉണരാനാണ് പക്ഷേ അത്തരമൊരു സ്നാനപ്പെടലിലാണ് നീ വിധേയനായത് എന്നെയും അത്തരമൊരു സ്നാനപ്പെടലിലൂടെ നീ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകണമേ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന എന്നിലെ ജീവൻ നാഥാ നിൻ്റെ ജീവൻ്റെ അംശമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എന്നെ നീ ഉണർത്തേണമേ അതായിരിക്കട്ടെ ഈ സ്വയം എന്നിൽ ഉണർന്നു വരേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല ഫലം അതിനുള്ള കൃപയും ശ്രദ്ധയും അനുഗ്രഹവും നാഥാ നീ എനിക്ക് തരേണമേ അമേ